ক্লাস ইলেভেন টু থাউজেন্ড স্টুডেন্ট যারা দু সালে পরীক্ষার্থীতে যাচ্ছেন অর্থাৎ দু সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে যারা বর্তমানে ইলেভেনে পড়ছেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি আজকের টপিক ফিজিক্স ফিজিক্সের কোন চ্যাপ্টার প্রথম চ্যাপ্টার অর্থাৎ ভৌতরাশির পরিমাপ এবং মাত্রা অর্থাৎ ইংলিশ ভার্সনে যেটাকে আমরা ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশান বলব প্রথমেই বলি ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশান থেকে কোন প্রশ্নগুলো পড়বে সেটা কিন্তু আজকে আমরা ডিসকাস করব এই প্রশ্নগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মিডিয়ামে কোশ্চেনগুলোকে বলে দিচ্ছি ইংলিশ ভার্সনে কোন কোন কোশ্চেন হয় যারা বর্তমানে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছেন তারা যদি জানতে চান এছাড়াও বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট যারা পড়ছেন তারা যদি ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে চান আই বাটন আসছে উপরে আই বাটনে ক্লিক করুন সরাসরি চলে যাবেন ওয়েবসাইটে অথবা লিঙ্কে দেওয়ার ডেসক্রিপশানে ক্লিক করলেই সরাসরি চলে যাবেন আমাদের ওয়েবসাইটে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু পরবর্তীকালে সমস্ত সাজেশান যেগুলো এম সি কিউ টাইপ সমস্তগুলো আমরা দিতে থাকবো এছাড়া ইংলিশ মিডিয়ামের সম্পূর্ণ সাজেশানটা কিন্তু ওয়েবসাইটেই আপলোড হবে এবং যেগুলো ভিভিআই কোয়েশ্চেন সেগুলো আপলোড হবে তো আমরা আজকে ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশান অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকের ক্লাস ইলেভেনের যে প্রথম ফিজিক্সের চ্যাপ্টার সেটা নিয়ে ডিসকাস করবো লাইক এবং সাবস্ক্রাইব যদি না করে থাকেন অবশ্যই করুন আপনাদের জন্য এত কষ্ট করে ভিডিও বানাচ্ছি একটা লাইক তো প্রাপ্যই হয় তাই জন্য লাইক একটা করবেন এবং ভিডিওটাকে সাবস্ক্রাইব বাটন পাশে বেলাইকনটা প্রেস করে রাখবেন চলুন সরাসরি আজকে আমরা চলে যাচ্ছি ইউনিট অ্যান্ড ডাইমেনশান থেকে কী কী প্রশ্ন হয় প্রথমেই বলবো মূল একক এবং লব্ধ একক কাকে বলে প্রথমেই বলি মূল একক এবং লব্ধ একক বুঝতে গেলে একটা ইংলিশি কথা বলবো যে রাশির একক অন্য কোনো রাশির এককের ওপর নির্ভর করে না তাকে মূল একক বলে যেমন দৈর্ঘ্য আর যেসব রাশির একক মূল এককের ওপর নির্ভর করে বা অন্য কোনো রাশির ওপর নির্ভর করে এক বা একাধিক রাশির ওপর নির্ভর করে তাকে আমরা বলবো লব্ধ একক যেমন ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল কোন কোন নিয়ে তৈরি হয় দৈর্ঘ্য কোনটা প্রস্থ তার মানে ক্ষেত্রফলের এককটা নিয়ে কিন্তু নির্ভর করছে দৈর্ঘ্যের এককের ওপর প্রস্থের এককের ওপর তাই জন্য এটা একটা লব্ধ একক এরপরে যে জিনিসটা সম্বন্ধে ইউনিট ডাইমেনশান পড়তে গেলে সব থেকে বেশি কনসেপ্ট লাগে সেটা হচ্ছে চারটে প্রসেস সিজিএস সিজিএসের ফুল ফর্ম সেন্টিমিটার গ্রাম সেকেন্ড এসআই এসআইকে পুরো বলা হয় সিস্টেম অফ ইন্টারন্যাশনাল বা এর এম কে এস আগে এই প্রসেসটার নাম ছিল এম কে এস এম ফর মিটার কে ফর কেজি আর এস ফর সেকেন্ড আর এটা হচ্ছে এফপিএস এফপিএসটা যদিও আমাদের এখানে চলে না তবে ইউরোপ কান্ট্রিতে এফপিএস পদ্ধতির ব্যবহার প্রচুর এফপিএসের ফুল ফর্ম হচ্ছে ফুট পাউন্ড সেকেন্ড ওকে তো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি বিভিন্ন একক নিয়ে ডিসকাস করা তো এখানে প্রত্যেকটা একক নিয়ে ডিসকাস করা সম্ভব নয় প্রথমত আপনাকে বলছি সমস্ত বেসিক এককগুলো এবং যে ফান্ডামেন্টাল অ্যান্ড ড্রাইভড ইউনিট যেগুলো মানে হচ্ছে বেসিক ইউনিট মূল একক এবং লব্ধ একক এই প্রত্যেকটা একক কিন্তু আপনাকে ভালো করে রেডি করে যেতে হবে এর সঙ্গে রেডি করতে হবে কি এমন কিছু প্রশ্ন যেগুলো অনেকবার কোশ্চেন দিয়ে থাকে যেমন দুটি রাশির নাম বলো এককবিহীন রাশির নাম বলো যাদের একক নেই দুটি এমন রাশি যাদের একক নেই উদাহরণ দাও এরকম শর্ট প্রশ্ন কিন্তু দিতে পারে এর সাপেক্ষে আমরা করব কি ডাইমেনশান ডাইমেনশান জিনিসটা কি না মাত্রা 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 বিশ্লেষণ সবই আমাদের করতে হবে তো মাত্রা নির্ণয় বিভিন্ন এককের বিভিন্ন যেমন আমরা একক নির্ণয় করব যেমন ধরুন ক্ষেত্রফল আয়তন ঘনত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচুর প্রচুর জিনিস আছে এগুলো সহজ জিনিসগুলো বললাম তাদের যেমন একক পড়তে হবে সঙ্গে সঙ্গে পড়তে হবে মাত্রা তো সমস্ত ওয়ে বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়ামের যেসব স্টুডেন্ট তাদের বাংলা মিডিয়ামের যেসব বইগুলো আছে তাতে কিন্তু ইউনিট ডাইমেনশান সাফিসিয়েন্ট নেই তাই জন্য আমি প্রিফার করব যে কোনো আইএসসি বা সিবিএসসি বোর্ডের বইয়ে গিয়ে ওই জিনিসগুলো করুন আর যদি বলেন যে আমাদের স্যার ওগুলো নেই তাহলে আমি পিডিএফ দিয়ে দেবো ওয়েবসাইটে কিছুদিন পরে হয়তো আপলোড পেয়ে যাবেন দেখতে থাকুন ওয়েবসাইট মাঝে মাঝে ভিজিট করবেন সেখানে পেয়ে যেতে পারেন কিছুদিনের মধ্যে হয়তো পেয়ে যাবেন চলুন আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সরাসরি বলতেছি যেগুলো আপনারা তুলবেন মাত্রা বিশ্লেষণ ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস এটা কিন্তু ভিভিআই যেমন প্রশ্ন কি পড়ে যে সিজিএস পদ্ধতিতে কার্যের কক কী না আর্গ এসআই পদ্ধতিতে এর কক কী না জুল এই এক জুল সমান কত আর্গ সেটা মাত্রা বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রমাণ করো আমরা জানি এক জুল সমান টেন টু দেওয়ার সেভেন আর্গ শুধু এটা কিন্তু মাত্রা অনলি মাত্রা বিশ্লেষণের সাহায্যে দেখাতে হতে পারে বলা উল্লেখ থাকবে মাত্রা বিশ্লেষণের সাহায্যে জুল এবং আর্গের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো একইভাবে বলতে পারে মাত্রা বিশ্লেষণের সাহায্যে নিউটন এবং ডাইনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো এছাড়া এই মাত্রা বিশ্লেষণ দিয়ে আমরা আর একটা প্রশ্ন হতে পারে যেমন ধরুন বললো যে সরল দোলক বা টান টান তার এই যে জিনিসগুলো আছে যে সরল দোলককে আমরা সিম্পল পেন্ডুলাম বলি টান টান তারকে আমরা স্ট্রেসড স্ট্রিং বলি এগুলো কি না এর যে সমীকরণ বা ফর্মুলাটা এস্টাবলিশ হব
সেই ফর্মুলা কিন্তু এস্টাবলিশ করতে হতে পারে মাত্রা বিশ্লেষণের সাহায্যে করে যাবেন এবার মাত্রা বিশ্লেষণে অসম্পূর্ণতা কি কি ত্রুটি থাকতে পারে বা সম্পূর্ণ নয় কেন সেটা পড়ে যাবেন এরপর আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি বেসিক্যালি যে পরে যে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আছে স্ক্রু গেজের একটা জিনিস কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্ক্রু পিচ এবং লঘিষ্ঠ ধ্রুবক কীভাবে নির্ণয় করা হয় সেটা পড়ে যাবেন স্ক্রু পিচ এবং লঘিষ্ঠ ধ্রুবক কি প্রশ্ন আসে বেসিক্যালি বলবো না কিন্তু যখনই প্র্যাকটিক্যাল করবেন স্ক্রু গেজ তো আপনাদের প্র্যাকটিক্যালে আছে ক্লাস ইলেভেনে প্রথম প্র্যাকটিক্যালটাই স্ক্রু গেজ তো স্ক্রু গেজ যখন প্র্যাকটিক্যাল করবেন তখন কিন্তু স্ক্রু পিচ এবং লঘিষ্ঠ ধ্রুবক আসে মানে নির্ণয় করতে হয় তাই জন্য আমরা এখান থেকে পড়ে নেব এর পরে যে প্রশ্নটা আমরা পড়বো সেটার কথা বলছি যে কোনো একটা ইকোয়েশান দিল ধরুন বলে দিল ভি ইজিক্যাল টু ইউ প্লাস এটি এই সমীকরণটা মাত্রাগতভাবে কি ব্যালেন্সড আছে মানে সমতা নির্ণয় করা আছে এটা কিন্তু বামপক্ষের মাত্রা এবং ডান পক্ষের মাত্রা আলাদা আলাদা করে বের করে দেখব যদি দেখি দু পক্ষের মাত্রা ইকুয়াল দেন আমরা বলতে পারি এই ইকোয়েশানটা ইজ কারেক্ট ঠিক আছে ডাইমেনশনালি কারেক্ট তো ডাইমেনশনালি কারেক্ট নির্ণয় করতে দেয় বা মাত্রাগত নির্ভুলতা নির্ণয় করতে দেয় এর পরে একটি একটা কোশ্চেনের কথা বলবো যেটা হচ্ছে ভি ভি আই সেটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট নাম্বার বা তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ সংখ্যা কি সেটা বলে এর গুরুত্ব কী সেটাও বলে তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্গ সংখ্যা কাকে বলে এর গুরুত্ব লেখো ভি ভি আই টু প্লাস ওয়ান বা ওয়ান প্লাস টু এই আকারে আসবে এছাড়াও শর্ট কোশ্চেন দিতে পারে ধরুন বলে দিল টু সেভেন সেভেন পয়েন্ট জিরো দুশো সাতাত্তর দশমিক জিরো এর তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক সংখ্যা বা ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস কত বা তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক সংখ্যা কটি অ্যান্সার কি হবে চারটি আবার টু বললে তখন হবে তিনটি এটা নির্ণয় করা শিখতে হয় না শিখলে কিন্তু এই অনেক প্রসেস আছে ছ থেকে সাতখানা নিয়ম আছে এই ছ সাতটা নিয়ম নাগু না করলে আপনারা কিন্তু শিখতে পারবেন না আশা করি আপনারা জানেন যদি না জানেন তাহলে সিগনিফিকেন্ট নাম্বারের ওপর ভিডিও বানাতে গেলে তিন চার মিনিটের সময় লাগবে তো আমরা একটা আলাদা সেপারেট ভিডিও করে দেবো সিগনিফিকেন্ট নাম্বারের ওপর সিগনিফিকেন্ট নাম্বারের যোগ বিয়োগ থাকে নিট বা যতগুলো এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু একটু সিগনিফিকেন্ট নাম্বার বা তাৎপর্যপূর্ণ অঙ্ক সংখ্যার একটু মডার্ন ভার্সন মানে মডিফায়েড যেগুলো একটু কঠিন টাইপের সেগুলো শিখতে হয় আর বোর্ডের ক্ষেত্রে খুব সহজ সহজ জিনিসই দেয় এটা ছিল এরপরে আসছি সঠিকতা যথার্থতা সঠিকতার ইংরাজি হচ্ছে অ্যাকুরেসি আর যথার্থতা হচ্ছে প্রিসিশান এই দুটো জিনিসের মধ্যে কাকে বলে এবং পার্থক্য করে যাব পার্থক্য এবং কাকে বলে তো এগুলোই বেসিক্যালি ছিল বাট আমি একটা দুটো উদাহরণ দিয়েছি কিন্তু অনেক উদাহরণ আছে সবসময় আমি প্রিফার করছি এই চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু টেক্সট বইয়ের শেষে যে অনুশীলনী থাকে অনুশীলনী প্র্যাকটিস করবেন আইএসসি সিবিএসসি ওয়েস্ট বেঙ্গল সব বোর্ডের ক্ষেত্রে কেন এই যে একটা কথা বললাম না যে জুল এবং আর্গের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো বা নিউটন ডাইনের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো বা মাত্রাগত এটা ব্যালেন্স করা আছে নাকি ঠিকই দেখো বা হচ্ছে সমীকরণটা যে বললাম সীমান্ত বেগের রাশিমালা বা সরল দুলাগের রাশিমালা তো এই জন্যই বলছি যে অনুশীলনী থেকে যেসব প্রশ্ন আছে সেগুলো করুন কারণ এক ডাইন সমান কত নিউটন বা এক নিউটন সমান কত ডাইন বা এক জুল সমান কত আর্গ এই ধরনের যে প্রশ্নগুলো বলেছিলাম সেই প্রশ্নের অনেক অনেক এক্সাম্পল এখানে তো ওইটাই পড়বে না ওই ধরনের প্রশ্ন পড়বে তাই জন্য আমাদেরকে অনেক প্র্যাকটিস করে যেতে হবে বিশেষ করে এইটার জন্য বলছি অনুশীলনী করুন সব চ্যাপ্টারের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু বলি না অনুশীলনী করতে এটার ক্ষেত্রে অনুশীলনী যেটা আছে চ্যাপ্টারের শেষে প্রবলেম সেট ওয়ান প্রবলেম সেট টু যতগুলোই আছে সবগুলো চেষ্টা করবেন বেসিক্যালি চেষ্টা করবেন সবগুলো করার চেষ্টা করবেন এইগুলো করে গেলে মোটামুটি আপনাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে আপনারা জেনে যাবেন প্রসেসটা ফলে যেটাই আসবে সেটা করে দেওয়া সম্ভব হবে তবে একটাই কথা বলবো ডাইমেনশনাল অ্যানালাইসিস করতে গেলে কিন্তু প্রথমে সব জিনিসের ডাইমেনশন জানতে হবে না হলে হবে না যেমন ওয়ান জিল থেকে যখন আর্গে কনভার্ট করব তখন ওটা কার একক না কার্যের একক কার্য যদি না জানি তাহলে সম্ভব নয় কার্যের ডাইমেনশন না জানলে দেখা হবে পরের ভিডিওতে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটা প্রেস করুন ভিডিওটাকে শেয়ার করুন প্রয়োজন পড়লে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন দেখা হয় পরের ভিডিওতে ধন্যবাদ ভালো থাকুন